vengo de, eh, de una larga familia de, de cinematógrafos y fotógrafos de la República Dominicana. Tengo el honor de ser nieto del primer eh, cinematógrafo de la República Dominicana, Tuto Baez. Mi abuelo filmó la primera, el primer largometraje. Uh, mi, mi papá siguió lo mismo, uh, yo seguí la misma carrera y de hecho tengo seis hijos que los seis hijos hacen exactamente lo mismo que yo. O sea que esto es algo, un virus que ha sido transmitido de generación en generación. Eh, y mis años en, en la cinematografía son largos, o sea, comienzo oficialmente trabajando en los laboratorios de cine de mi papá. Durante casi 11 años estuvimos haciendo una serie de televisión que mucha gente conoce que se llama, se llamó La Imagen Nacional. Eh, por ese lado hicimos una cadena bien larga de documentales y no he parado, la verdad que soy un apasionado del medio ambiente, aunque lógicamente eso no significa que es la única eh, tendencia y el único género que, en el que hago uh, cine. Eh, definitivamente lo que decidimos es eh, seguir la corriente de la realización de, de eh, documentales ambientalistas. Estamos, somos unos atrevidos, no hay otra palabra para decirlo, somos atrevidos. Primero, no es un género comercial y eso se sabe. Y segundo, eh, es, eh, eh, es un género, es una manera de nosotros poder eh, hacer una denuncia social uh, eh, de qué está pasando con nuestro medio ambiente. Eh, Solamente a través de los documentales de medio ambiente, cuyo contenido es medio ambiente, el mundo tiene la oportunidad de saber qué está pasando realmente con nuestro medio ambiente. O sea, están pasando cosas que la gente de otra manera no la supiera. Eh, ciertamente yo aplaudo mucho la nueva generación porque eh, verlo animado a inclinarse por un género cuando tú ves que la gran mayoría lo que quiere es película de ficción o comedia. No es que sean géneros malos, es que nos quedamos cada vez con menos gente comprometida con, con una visión eh, postmoderna en relación a que si no nos levantamos a través de los documentales ambientalistas con mensajes de conservación, educación ambiental tiene poco eh, de futuro. O sea que estamos contentos, ciertamente deja de ser un, un género que que sea comercial, pero la verdad que la satisfacción la profesional y el hecho de saber que uno está dejando algo que vale la pena, eso vale más que cualquier dinero del mundo.